ողջ չեն սիրելիներս լուսինը գտնվում է աղեղնավոր նշանում հունվարի 8-ից առավոտյան ժամը 12:44 ռոպեից մինչև հունվարի 10-ը ժամը 08:52 ռոպե լուսինը աղեղնավորում դա յուպիտերի տունն է աստծո մեծ երջանկության հաջողության բարձրունքի եւ ճանապարհորդության տունն է շատ հարմար է եկեղեցի գնալու խոստովանության եւ մկրտության համար շատ բարենը պաշտ ժամանակ է մշակույթի եւ օտար երկների հետ շփման համար մյուսների համար սա հոգեվոր ուսուցիչ փնտրելու սովորելու իսկական առաքելության ժամանակն է միայն հարկավոր չէ շատ բան ստանձնել ձեր ուժերից վեր մարդիկ կարող են լինել մի փոքր կոպիտ կարող է ավելանալ մարդկանց ագրեսիան գողությունները եւ կողոպուտները այս ժամանակը բարենը պաշտ է բոլոր այն մարդկանց համար ովքեր աշխատում են ուժային կառուցներում զինվորական, ոստիկան եւ այլն։ Նաեւ այս ամենը վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, ճանապարհորդներին եւ կրթության ոլորտում աշխատողներին։ Ֆինանսներ։ Ավելի շատ հակված կլինեք գումար ծախսելու, քան հավաքելու։ Եթե չեք ցանկանում շատ գումար ծախսել, ապա ձեզ հետ շատ գումար ի վերցրեք։ Այսօր քաղաքական գործիչները եւ գործարարները կարող են նախագծեր մշակել եւ զարգացնել օտար երկների հետ։ Ինչպես նաև բարձրագույն կրթության հետ կապված քաղաքականության եւ ուժային կառուցների հետ կապված նախագծերը։ Այսօրվա գնված իրերը կլինեն շատ շքեղ, հաճախ օկտագործվող, բայց շատ արագ կմաշվեն։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Այս երկու օրվա սկսված սիրավեպը կլինի շատ ռոմանտիկ եւ բուռն։ Այդ սիրավեպը շատ երկար կտեւի, եթե զույգերը միմյանց օգնեն եւ առաջ տանեն մեկը մյուսի ցանկությունները։ շատ ջերմություն չի լինի, բայց կլինի շատ կիրկ, խանդ, մի գուցե միասին սպորտով զբաղվեք, նաև ինչու չէ, կարող եք հանդիպել սպորտ զալում։ Այս օրերին երեխաները դառնում են չարաճճի։ Նրանք այսօր կլինեն ընտանիքի գլխավորը։ Թողեք թող իրենց այսօր ուժեղ զգան, տանտերը։ Հարկավոր է որ այսօր երեխան զգա հայրական ուժն ու սերը։ Այսօր երեխան պետք է շատ շարժվի եւ եթե հարկավոր է կարող է սպորտով զբաղվել։ Խրախուսեք իրենց նախաձեռնությունը եւ քաջությունը եւ առաջնորդի տաղանները։ Դիետաներ։ Այսօր ձեր օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք շատ կունենա։ Լավ շրջանը սանրվածքներ անելու համար։ Եթե լուսնային օրը բարենը պաստ է, ապա կարող եք գնալ գեղեցկության սրա։ Կոսմետիկա եւ ռացեդուրաներ։ Եկվորիակները զգալի ծախսեր կանան կոսմետիկաների համար, նաեւ հավանական է գնան գեղեցկության հատուկ ռացեդուրաների։ կարիշները հնարավորություն ունեն գնալու հանգստյան տուն, ծովային աղով լոգան ընդունելու համար, ինչպես նաև դեմքի սնուցող դիմակների համար։ Այսօր կարող եք որոշ ռացեդուրաներ կատարել նաև տանը, բայց պետք է ներառի դեղցի յուղ, ձիթապտղի յուղ եւ ձվի դեղնուց։ Խեզգետին ներն ու ձկները լավ կլինի այսօր չզբաղվեն ֆիզիկական վարժություններով։ Մերսումով եւ դեմքի գոլորշու լոգանքներ ճանան։ Եկվորիակները, կույսերը եւ ձկները կարող են միայն մաշկը մաքրող եւ սնուցող դիմակներ դնել։ Ջրհոսները կարող են այսօր սպիտակեցնել իրենց պեպենները։ Ճակնդեղի նյութով կամ վարունգի օկնությամբ։ Եթե դեմքի մաշկը կարմրած է, լայնացած մազանոթներով, ապա այս օրերին հակացուցված են ցանկացած կոսմետիկ դիմակ եւ գոլորշու լոգանքներ։ Այսօր կարող եք կատարել որովայնի պլաստիկ վիրահատություն։ Ազդրերի վիրահատություն չի թույլատրվում։ Ինչպես նաև կարող եք վիրահատություններ անել ներաճած եղունների, մաշկի նորագոյացությունների հերացման համար։ Ովքեր ունեն փոխրուն եղունգներ, կարող են այսօր տաք յուղով վաննաների մեջ դնել։ Մի քանի կաթիլ ավելացնելով յոթ։ Երբ լուսինը աղեղնավորում է, ապա աղեղնավոր կանայք այս քանի օրը կցանկանալ լինել ավելի գրավիչ։ Եթե ցանկանում եք ազատվել ցելուլիտներից, ապա այս օրերին փորձեք որոշ մերսումներ կատարել։ Օրինակ, ամենամաչելի տարբերակը սուրճի մնացորդով, իդեալական վերացնում է ցելուլիտները։ Եվ իհարկե, առողջություն այս երկու օրվա համար ուշադրություն դարձրեք ձեր լյարդին, ազդրերին, ազրի մկաններին, ազդրային հոդերին, ոդկային ողերին, մեջքի ստորին մկաններին։ Մարմնի եւ օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են եւ ուշադրության կարիք ունեն։ Այսքանը ձեզ հաճելի օր